一个十三岁的小孩子叫梅多，他的父母他不到一岁的时候就离异了，他从来都没见过爸爸，他在一个福利学校生活，他突然就是要想去见他的爸爸，我们就跟着他去见证去他的故乡。第一次到他们学校的时候，我大概采访了一百五十多个孩子，很多孩子他的父母都已经去世了，单亲的那种，同时也有没多这样的，爸爸没见过面，妈妈在身边，但是又关系不太好，他的生命里面就是从来都没接触过，父爱是什么样的，他对这个父爱有很大的想象。在课本上找一个男孩，他以为是可能是爸爸是长得是这样的，他就把他画下来。现在呢，跟外公外婆住在一块儿，外公外婆就是特别反对他去见爸爸。我们看到他的爸爸，他就是一种很开朗的，特别帅的。去到那边也，他也很亲切，在一定程度上可能打破你原有的那种形象吧。咱们是当时当家很想好的嘛，对，下一次当家嘛，啊，就叫反正他你知道那大家一堆，先不是个先不是要急的。嗯。这个，爸爸可特要要很美的，要有个要求，大概用啊，他们。但是他回来以后，他的爸爸不怎么管他。其实我在怀疑有没有真正的归咎。他总是通过画画表达出来他对家的那种渴望。我们在他的画里面能看到，全家人都在草原上，旁边有藏獒，然后有帐篷。他看到爸爸有幸福的家庭，有牛羊，有草原。内心很矛盾。我要在这个学校里面跟梅多需要一个很亲密的一个关系，所以我就开始当了英语老师，几乎每天都跟他们接触一下。我就生活在、成长在藏地，然后又从自己的故乡出去，然后再回来的时候，看到了很多变化。以前的话就是母区的话，他的交流是非常难的，从一个家到另一个家需要去很长时间。但是就是有了这个互联网，然后微信呀这些以后，对他们的生活、婚姻呀这些带来了很多这方面的变化吧。我们去了一个母区的一个村庄，一七年就是真正那一年，然后那个村就有二十多个离婚的家庭。果罗那边有冬虫夏草的资源很丰富。从内地来的藏区来的很多人到那边，过了几年赚了一点钱以后，就远走高飞，把那些孩子留在草原上，然后那些孩子没有爸爸妈妈。我想通过孩子的视角去捕捉这个东西，一个孩子对父亲的那种渴望，一个生命个体对爱的渴望。在拍摄的时候，很多时候我就朝着阳光去拍。在阳光和这个镜头之间有那么一片光辉的成分。他当时刚开始的时候十三岁，然后去见爸爸的时候已经十四岁了嘛。一个青年人的转变的这种过程，他对爸爸的那种 image 渐渐的在消失。外公也去世了，这个对他是一个很大的一个考验，他一定要坚强起来，一定要成长。
，我们就去到了那个山丘上，下雨，然后他就一直说故乡嘛，我就问你现在住的这个地方不是故乡吗？我我的朋友们那里。